ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டன் ரூல்ஸ் சேனல் ஐ எம் கலஸ்திரியன் ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷ்னர் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியோட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி நாம் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லெட்ஜர் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாக் ஐட்டம் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி பார்க்க போகிறோம் கம்பெனியை எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்லைனில் ஜிஎஸ்டி அண்ட் டேலி ப்ரைம் ட்ரைனிங் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் வித் லைசன்ஸ்டு ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேரில் அண்ட் செகண்ட் திங் உங்களுக்கு ரிமோட் அக்சஸ் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரிஜினல் டேலி ப்ரைம் சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு நீங்கள் டூ மந்த்ஸ்க்கு இந்த ப்ராக்டிஸை எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து டூ மந்த்ஸு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ட்ரைனிங்க்கான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கள் மேலும் தகவலை தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் க்ரியேஷன்ஸ் இப்போ ஃப்ரம் த கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பெனி க்ரியேஷன் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் டூ எஃப் லெவன் போகிறோம் எனேபிள் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ்க்கு எஸ் கொடுக்குறோம் தேர்டு ஸ்டெப் த்ரீ லெட்ஜர் க்ரியேஷன் லெட்ஜரில் நம்ம என்னென்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கேபிட்டல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் சப்ளையர் சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் கஸ்டமர் சன்ரி டேட்டாஸ் அடுத்து இன்புட் ஜிஎஸ்டி டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் இந்த லெட்ஜர்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அண்டர் இந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம தரோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து ஃப்ரம் த கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து க்ரியேட் போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் மெஷர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் ஃபைவ் அடுத்து ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வவுச்சர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ரெசிப்ட் வவுச்சர் போட போகிறோம் கேபிட்டல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறதுக்காக செகண்ட் பர்ச்சேஸ் எஃப் நைன் தேர்ட் சேல்ஸ் எஃப் எயிட் நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் கேட்வே ஆஃப் டேலி டிஸ்பிளே ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு ரிப்போர்ட்டுமே நம்ம ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸில் போயிட்டு எப்படி நமக்கு ரிப்போர்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஷோ ஆகுதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போது எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் கம்பெனி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத டேலிக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் என்ன சொல்லியிருந்தோம் கம்பெனி க்ரியேஷன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டி ஆன் யூடியூப் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் கம்பெனி நேமை க்ரியேட் பண்ணுறோம் செகண்ட் தமிழ்நாடு எடுக்கிறோம் அடுத்து கண்ட்ரி வந்து இந்தியா சூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் இயர் பிகினிங் ஃப்ரம் அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு தரோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் பிகினிங்னா எப்போவுமே ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டு மார்ச் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் செகண்ட் புக்ஸ் பிகினிங் ஃப்ரம் புக்ஸ் பிகினிங்னா நம்ம அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் எந்த மந்த் வேணாலும் நம்ம நம்ம பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏப்ரல் மாதம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது நம்ம ஜூன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜூலை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிசம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எந்த மந்த்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மந்த்துக்கான ஃபஸ்ட் டேட்டு நாம் கொடுக்கணும் இல்லை அந்த மந்த்துக்கான எந்த டேட்டில் நாம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த டேட் கொடுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலே கொடுக்குறேன் ட்ரையல்காக இதை கொடுத்து நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர்ஸ் போகிறோம் எஃப் லெவனில் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் எனேபிள் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி எஸ் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் ரெகுலர் கேட்டகரி ரெகுலர் அண்ட் காம்போசிஷன் நமக்கு ரெகுலர் தான் நாம் பார்க்க போகிறது எல்லா சாப்டருமே ரெகுலர் அப்படின்ற கேட்டகரியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஜிஎஸ்டி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம காம்போசிஷனை இப்போ பார்க்க போகிறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே ஜிஎஸ்டிஎன் ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பரை வந்து நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியோட நம்பரை மறக்காமல் இங்கே கொடுக்கணும் இல்லைன
நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறீங்களா இல்லை கோட்டலி பே பண்ணுறீங்களா நாம் ரெகுலர் கேட்டகரியை பார்க்குறோம் அப்படின்றதுனால நாம் எப்போவுமே மந்த்லி தான் நாம் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவோம் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே மந்த்லி தான் நாம் எடுக்கணும் இதெல்லாம் இப்போ வந்து நமக்கு வேண்டாம் இதை பற்றிலாம் ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இவேபிள் அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்குது எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரெஸ் ஹோல் லிமிட்டு இன்க்ளூட்ஸ் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ இன்வாய்ஸ் வேல்யூக்கு தான் நமக்கு த்ரெஸ் ஹோல் லிமிட் வரும் நெக்ஸ்ட் த்ரெஸ் ஹோல் லிமிட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் த்ரெஸ் ஹோல் லிமிட்டும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் இஇன்வாய்ஸிங் அப்ளிகபிள்னு கேட்குது அது இப்போ பார்க்க வேண்டாம் நான் இன்னொரு கிளாஸில் அது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ இன்னும் சொல்லியிருந்தோம் கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து கிரியேட் கிரியேட் போகிறோம் லெட்ஜர் ஆல்ரெடி நான் இங்கே லெட்ஜர்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த லெட்ஜர்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நான் என்னென்ன க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லித்தரேன் ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க செகண்டு பேங்க் பேங்க் அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஜிஎஸ்டி கம்பெனி ஹோல்டர் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் என்ன அப்படின்றது இங்கே கொடுங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்எஸ்சி ஸ்விஃப்ட் கோட் பேங்க் நேம் பிரான்ச் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இங்கே வந்து ஜிஎஸ்டி இஸ் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்குது அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல மறக்காமல் நீங்கள் கூட்ஸாக இருந்தால் கூட்ஸ் எடுக்கணும் சர்வீஸாக இருந்தால் சர்வீஸ் எடுக்கணும் நாம் கூட்ஸ் தான் டீல் பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே நான் கூட்ஸ் எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கஸ்டமர் அண்டர் சன்ரி டெட்டார்ஸு கஸ்டமருக்கு மறக்காமல் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இங்கே நீங்கள் கொடுக்கலன்னா ரிப்போர்ட்ஸில் தப்பாக தான் வரும் சரிங்களா அன்சர்டன் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை மிஸ்மேட்ச் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டும் கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இவர் ரெகுலராக அப்படின்றத எடுக்கணும் ரெகுலர் கேட்டகரியா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மறக்காமல் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கண்டிப்பாக என்டர் செய்ய வேண்டும் இதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் சேல்ஸ் எடுக்கிறோம் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறோம் அப்ளிகபிள் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளா அப்ளிகபிள் கூட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சப்ளையர் சப்ளையர் அண்டர் சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் தரோம் இங்கே ரெகுலர் சூஸ் பண்ணுறோம் மறக்காமல் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்கணும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் சிஜிஎஸ்டி டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் எடுக்கிறோம் ஜிஎஸ்டி அண்டர் அதுக்கடுத்து சென்ட்ரல் டேக்ஸாக ஆமாம் ஜி சிஜிஎஸ்டினால் சென்ட்ரல் டேக்ஸு இங்கே நீங்கள் ஸ்டாக் ஐட்டம் டீல் பண்ணுறதுனால இங்கே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கால்குலேஷனில் நீங்கள் எதுவும் தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அப்படியே இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி எடுக்கிறீங்க டியூட்டிஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் தரீங்க அண்டர் ஜிஎஸ்டி சூஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே மறக்காமல் ஸ்டேட் டேக்ஸ் எடுக்கணும் மறக்காமல் ஸ்டேட் டேக்ஸ் எடுக்கணும் இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கால்குலேஷனில் நீங்கள் எதுவும் தர வேண்டியது இல்லை இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போது அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டியும் அதே தான் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டினால் இங்கே என்ன பண்ணணும் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கணும் இங்கே நீங்கள் எதுவும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அதே தான் ஜிஎஸ்டி இங்கே ஸ்டேட் டேக்ஸ் எடுக்கிறீங்க இங்கே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கால்குலேஷனில் எதுவும் தர வேண்டாம் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போது லெட்ஜர்ஸ் எல்லாமே நாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் 
நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ஆஃப் மெஷர் அண்டு ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரம் தி கேட்வே ஆஃப் டேலி போயிடுறோம் அங்கேருந்து நான் எல்ர ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எப்படின்றத உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் யூனிட்டில் நான் என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஜ் கேஜ் எடுத்திருக்கேன் கேஜ் இங்கே கிலோகிராம் அதே மாதிரி யூனிட் குவான்டிட்டி வந்து இங்கே நீங்கள் கிலோகிராம்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இங்கே மறக்காமல் த்ரீ அப்படின்றத எடுக்கணும் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ்ன்னு கேட்டிருக்கு ஒரு கேஜ்னால் எத்தனை கிராமுக்கு அப்புறம் ஒரு கிலோவாக கன்வெர்ட் ஆகுது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிராம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கிலோவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால தான் த்ரீ டெசிமல் பிளேசஸ் ட்ரிபிள் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் கிராம்ஸ் அப்புறம் தான் ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்றத உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுனால த்ரீ டெசிமல் பிளேஸு நாம் எடுக்கிறோம் இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் சரிங்களா என்ட்ரு பண்ணிடுறோம் செகண்ட் லிட்டர் லிட்டர் எடுக்கிறோம் லிட்டர்னு ஃபார்மல் நேம் கொடுக்குறோம் இங்கே கேஎல்ஆர் கிலோ லிட்டர் கொடுக்கணும் லிட்டரும் நைன் நைன்டி நைன் எம்எல்க்கு அப்புறம் தான் ஒன் லிட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸில் நாம் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஐட்டம் ஸ்டாக் ஐட்டத்தில் நான் பெயிண்ட் அப்படின்றது எடுத்துருக்கேன் பெயிண்ட் வந்து அண்டர் ப்ரைமரி கொடுத்துருக்கேன் யூனிட்ஸில் வந்து லிட்டர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் என்ட்ரு பண்ணுறோம் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளா அப்படின்னா அப்ளிகபிள் மறுபடியும் ஒரு என்ட்ரு தரோம் இங்கே எஸ் அப்படின்றத கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் ஹெச்எஸ்என் கோட் கொடுக்கணும் இங்கே டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஹெச்எஸ்என் கோட் கண்டிப்பாக தரணும் இல்லைன்னா உங்களால் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் ரிட்டனை உங்களால் ஃபைல் பண்ண முடியாது ஹெச்எஸ்என் கோட் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுற கொடுக்குறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆன் வேல்யூ வேல்யூவில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜிஎஸ்டி கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் டேக்ஸபிலிட்டி அது டேக்ஸபிள் ஓகேங்களா டேக்ஸபிள் எடுக்கணும் இங்கே டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து சர்வீஸாக கூட்ஸ் ஆனால் நம்ம கூட்ஸ் தான் டீல் பண்ண போகிறோம் அதனால் கூட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒயிட் சிமெண்ட் சிமெண்ட் வந்து கேஜில் நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் அதனால் யூனிட்ஸ் வந்து கேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இங்கே ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் இங்கே எஸ் கொடுக்குறோம் செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி டீட்டெயில்ஸில் எஸ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க ஹெச்எஸ்என் கோட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் டெஃபினட்டாக ஆன் வேல்யூ எடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களை கண்டிப்பாக கேட்கும் அப்போ நீங்கள் டேக்ஸபிள் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன்றதுனால இப்போ ஸ்கிப் ஆகிடும் அந்த என்ட்ரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ லெட்ஜர் கிரியேஷன் சொல்லணும் ஸ்டெப் ஃபோர் யூனிட் ஆஃப் மெஷர் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஸ்டெப் சிக்ஸ் வந்து வவுச்சர் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் வவுச்சர்ஸ் போகிறேன் வவுச்சர்ஸில் எஃப் நைன் எடுக்கிறேன் எஃப் நைனில் செகண்ட் ஏப்ரலில் ஒரு இன்வாய்ஸ் நம்பர் கொடுக்குறேன் சப்ளையரை சூஸ் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் நேம் ஆஃப் ஐட்டத்தில் பெயிண்ட் எடுக்கிறேன் பெயிண்ட் வந்து நம்ம எத்தனை லிட்டர் கணக்கில் தானே நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் போடுறேன் இப்போ இங்கேயே உங்களுக்கு பக்கத்தில் மென்ஷன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் இங்கே த்ரீ ஜீரோ அதனால் வந்திருக்குன்னா நீங்கள் த்ரீ டெசிமல் ப்ளேசஸ் கொடுத்தீங்க இல்லையா அதனால் இங்கே த்ரீ டிஜிட் உங்களுக்கு வந்திருக்கு நீங்கள் நூறு புள்ளி ஐநூறு எம்எல் அப்படின்னு போட்டால் கூட அது அக்செப்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளே தான் ட்ரை பண்ணலாமே இப்போ இங்கே வந்து நூறு லிட்டர் பாயிண்ட் ஐநூறு எம்எல் கொடுக்குறோம் இங்கே வந்துடும் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் பெர் ஐநூறு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும் உங்களுக்கு லிட்டர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் இப்போ எடுத்துட்டு இன்னொரு என்ட்ரு அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சிஜிஎஸ்டி எவ்வளோ இன்புட் 
எஸ்ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ ஓகேங்களா இப்போது இங்கே மோர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டோம் இப்போ இதனுடைய பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரில பெயிண்டோடைய ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியல சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஜஸ்ட் போய் மோர் டீட்டெயில்ஸ் போகிறோம் மோர் டீட்டெயில்ஸ் போகிறோம் சப்ளையர் சூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஷோ மோர் கொடுக்குறோம் இங்கே ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் அனாலிசிஸ்ன்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதை ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க இங்கேருந்து ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுங்க எஃப் ஒன் கொடுத்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் டேக்ஸபிள் இருபதாயிரத்தி நூறு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸு இதுக்கு கால்குலேட் ஆகிருக்கு மொத்தம் டோட்டல் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதில் சிஜிஎஸ்டி சிக்ஸும் எஸ்ஜிஎஸ்டி சிக்ஸும் கால்குலேட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு டேக்ஸ் ரேட்டுக்கான இன்வாய்ஸ் நாம் இப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை நாம் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேர்ட் ஏப்ரலில் ஒரு இன்வாய்ஸ் நம்பர் தரோம் அதே சப்ளையர் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் நேம் ஆஃப் ஐட்டம் வந்து பெயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் கொடுக்குறேன் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் சிமெண்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் தரேன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தரேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இன்னொரு அகெயின் என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா இப்போ ஸ்பேஸ் பார் தட்டி இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி கொடுக்குறோம் இப்போது நாம் இந்த பெயிண்ட் வந்து கொடுத்தது அது ஒரு ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் இந்த ஒயிட் சிமெண்ட்டு ஒரு ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பெயிண்ட் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜும் ஒயிட் சிமெண்ட் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜும் கால்குலேஷன் ஆகிருக்கணும் அது கரெக்டாக ஆகிருக்கா அப்படின்னும் நாம் எப்படி பார்க்குறதுன்னா அதே மோர் டீட்டெயில்ஸ் போகிறீங்க சப்ளையர் சூஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் என்ட்ரு கொடுக்குறீங்க இங்கே ஆல்ட் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஆல்ட் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பெயிண்ட் ஐட்டம் வேல்யூ வந்துருச்சு உங்களுக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் நீங்கள் கரெக்டாக காட்டிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் சிமெண்ட் ஒயிட் சிமெண்ட்டோட ரேட் எவ்வளோ இங்கே அதனுடைய டேக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத இங்கே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தனித்தனியாக காமிச்சிருச்சா ஓகே இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணும் சூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டாக் ஐட்டமும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றத நீங்கள் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் காலத்தில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் லெட்ஜர் அப்படின்றது வந்து இன்புட் ஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி இந்த ரெண்டே ரெண்டு லெட்ஜரை மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்தினா போதும் அது ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ஏஜ் டேக்ஸ் வந்து டுவெல்வோ எயிட்டீனோ எவ்வளோ இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கால்குலேட் பண்ணிக்கும் த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரையும் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேஷன் எடுத்துக்கோம் அதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் இப்போது இதை நாம் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸுக்கு போகிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு இன்வாய்ஸ் நம்பர் தரோம் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் டேட் வந்து நைன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோம் பெயிண்ட் ஒரு ஐம்பது லிட்டர் பெயிண்ட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு என்ட்ட அதே மாதிரி ஒயிட் சிமெண்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி கேஜஸு ஹண்ட்ரட் ருபீஸுன்னு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அகெயின் என்ட்ரு கொடுங்க ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி எடுங்க அதே மாதிரி அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி எடுங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள் மோர் டீட்டெயில்ஸ் போங்க கஸ்டமர்ன்னு இருக்கு இல்லையா அதை என்ட்ரு கொடுங்க கீழே ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் அனாலிசிஸ் வருது இல்லையா அங்கே என்ட்ரு கொடுங்க ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கால்குலேஷன் ஆகிருக்கின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு இதை பார்த்தா தெரியும் ஓகே எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில் வாங்க என்ட்ரு கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியும் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம் சேல்ஸ் என்ட்ரியும் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரிப்போர்ட்ஸில் இது எப்படி ஷோ ஆகுது அப்படின்றத போய் பார்க்கலாமா இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலி அங்கேருந்து டிஸ்பிளே போகிறோம் அங்கேருந்து ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் போகிறோம் இப்போ ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் எடுக்கிறோம் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் பாருங்கள் பி டு பி இன்வாய்ஸஸில் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அதுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆயிருக்கு இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேங்களா 
நீங்கள் சப்போஸ் வந்து கஸ்டமர் க்ரியேட் பண்ணும்பொழுதோ இல்லை சப்ளையரை க்ரியேட் பண்ணும்பொழுதோ ஜிஎஸ்டி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே அன்சர்டன் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அன்சர்டன் டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் இன்வாய்ஸஸ் ஒன்று அப்படின்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் புரியுதுங்களா அதனால் மறக்காமல் ஜிஎஸ்டி நம்பரை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் எஸ்கேப் கொடுக்குறோம் ஜிஎஸ்டிஆர் டூ போகிறோம் அங்கே பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறோம் பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில்ஸில் டூ நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தி நூறுரூபா டேக்ஸ் அமௌண்ட்டு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டு ரூபா சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் இப்போ பி டு பி இன்வாய்ஸஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பி டு சி இன்வாய்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பி டு சி இன்வாய்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பி டு சி கஸ்டமரை க்ரியேட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்றத உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஆல்டர் போகிறோம் லெட்ஜர் இதை பாருங்கள் கோபி அப்படின்றத நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கோபி அப்படின்றத சன்ரி டெட்டார்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் அவர் கன்சியூமர் அப்படின்னு எடுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ரெகுலர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பரை மறக்காமல் இங்கே கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது பி டு பி இன்வாய்ஸில் போயிடும் பி டு சி பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சியூமர் அப்படின்றத மறக்காமல் நீங்கள் எடுக்கணும் இப்படி எடுக்கிறீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போது கேட்வே ஆஃப் டேலிலிருந்து வவுச்சர் போகிறோம் எல்ஸ் போகிறோம் இங்கே ஒரு இன்வாய்ஸ் நம்பர் போடுறோம் நைன் டேட் கொடுக்குறோம் கோபின்ற சூஸ் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் ஐட்டம் வந்து பெயிண்ட்டு பத்து லிட்டர் பெயிண்ட் கொடுக்குறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் சிமெண்ட் போடுறோம் ட்வெண்ட்டி கேஜஸ் தரோம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுன்னு போடுறோம் இப்போது அகைன் இன்னொரு என்டர் கொடுக்குறீங்க அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி தர்றீங்க அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி கொடுக்குறீங்க எப்பவும் போல் மோர் டீட்டெயில்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்ட்ரு கொடுத்து ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் அனாலிசிஸில் பார்த்துட்டு எஃப் ஒன் ஆல்ட் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக்கப் வந்துடும் இங்கே கரெக்டாக இருக்கான் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இன்வாய்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்ஸில் போய் பி டு சிக்கு எப்படி ஷோ ஆகுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரிப்போர்ட்டுன்னு பார்க்கலாமா டிஸ்பிளே ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பி டு சி இன்வாய்ஸ்ன்னு தனியாக வந்துடுச்சா உங்களுக்கு பி டு சி இன்வாய்ஸ் பி டு சி இன்வாய்ஸு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் டேக்ஸபிள் அமௌண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எழுநூற்றி இருபது ரூபா வந்து டேக்ஸ் அமௌண்ட் ஆகிருக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது ரூபான்னு உங்களுக்கு ஷோ ஆகுதா இப்படி தான் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் க்ரியேஷன் பண்ணி வவுச்சர் ட்ரான்சாக்ஷனை இப்படி தான் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர்ஸ் ஓட எப்படி நாம் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி லெட்ஜர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டாக் ஐட்டம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி வவுச்சர் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி ரிப்போர்ட்ஸ் போய் பார்க்குறது அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த கிளாஸில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்